বীজের ভিতরে চালাইতে হয় পুরো অবস্থা খারাপ এখন যে চেনটা একটু ওয়াশ করে লুক দিয়ে এখানে হোটেল বিভিন্ন রকম আছে চলে একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হইছে উল্টে পড়ে আছে যাক বাসগুলো দুইটা একটা পড়ছে পিছনে সেখানে দাঁড়াইছে মনে হয় স্ট্যান্ডটা আর এইটা চলে আসছে পাল্লা পাল্লা এবার বন্ধ হবে এদের আমরা বেশ ভালোই রাইড করছি রেস্ট তো বেশি নেওয়া হয়নি এইটা বা আরো একটা ব্যান্স ছিল সাইডে একটু বাড়ি লাগলে গাছগুলোর ভিউ দেখেন গাইস হোয়াট এ বিউটিফুল ভিউগুলো এনজয় করেন আমি পারলে কিছু সিনেমাটিক শর্ট আপনাদের দিয়ে দেবো ও যে খাল দেখছেন এই সেই সেতু গাইস অষ্টম বাংলাদেশ চীন মধ্যে সেতু এটা হচ্ছে চীন এবং বাংলাদেশের সমন্বয়ে বানানো আট নম্বর আমাদের কুয়াকাটা ভ্রমণ শেষ এখন আমরা বাসার দিকে ফিরবো রওনা দিব এখন সকাল বাজে কয়টা নয়টা মনে হয় গ্যারেজে বাইক পার্কিং করা ছিল এস বাইকের অবস্থা বীজের ভিতরে চালাই টালাই পুরো অবস্থা খারাপ এখন যে চেনটা একটু ওয়াশ করে লুপ দিয়ে ডিরেক্ট খুলনা দেন খুলনায় যে বাইকটা ইনশাল্লাহ ওয়াশ দিব গোল্ড স্টার্ট দেওয়া শেষ আমাদের বাইক একটা বের হয়ে গেছে এদিকে এই গলির ভিতর আশেপাশে সবগুলোই হোটেল এখানে হোটেল বিভিন্ন রকম আছে আপনারা এক হাজার থেকে শুরু করে রুম ভাড়া পেয়ে যাবেন আর অনেকে মিলে আসলে পার হেড খুবই কম রেট পড়ে আমরা যেটাই ছিলাম ওটাই এক রুমে হচ্ছে পাঁচ জনের বেড ছিল মানে এক বেডে তিনজন আর এক বেডে দুইজন এরকম ছিল তো এটা আমরা খুবই কমে পেয়ে গেছি আমরা তো সবাই ভাই ব্রাদার ফ্রেন্ড সার্কেল আসছি যার কারণে আমাদের লাকজারিয়াস রুম লাগে নাই আমাদের রুম একটা এক হাজার করে পড়ছিল তো আমাদের এক একজনের মাত্র আড়াইশো টাকা করে পড়ছে দুই দিনের জন্য তিনটা রুম আমরা তিন হাজার টাকায় ভাড়া করেছিলাম তো এক একজনের পড়ছে আড়াইশো টাকা করে আমরা প্রায় চোদ্দ জন মনে হয় এদিকে গাইস রোড খুবই সুন্দর চালায় সে মজা পাওয়া যায় আর এখানে কোনো গ্যারেজ খোলা পাইলাম না একটা পাইছি ওটা বাইকের কাজ করে না তো আমরা সামনে যাব যে হালকা নাস্তা পানি করব অ্যান্ড চেনে লুক টুক দিব চেনে দিতে আসলাম লুক কিন্তু এনাদের কাছে লুক টুক কিছু নাই ভালো কিছুই নাই পোড়া মোবিল আছে তাই হালকা করে দিয়ে দিই নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো হালকা করে দিয়ে নি পরে বাসায় যে ওয়াশ দিয়ে ভালো করে দিয়ে নিব বিশাল একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে উল্টে পড়ে আছে রোডটা অনেক সরু যার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট গুলো হয় আর রোডটা দেখছেন একদম ভাঙা চোরা যার কারণে ছোট ছোট যে গাড়িগুলা ওইগুলো রাস্তার মাঝখান থেকে চালায় সাইডে যাইতে গেলে ভাঙা বাঁধে যার কারণে ওরা মাঝখানতে চালায় আর বাসগুলাও বেপরভাবে টানছে কন্ট্রোল করতে পারে নাই চলে গেছে খালের ভিতর আল্লাহ জানে কয়জন মারা গেছে না কি হয়েছে তো গাইস রাইট সেফ जोस लगते নদী প্রায় শুকনা শুকনা ভাব নদীতে বেশি পানি নাই বাটা নাকি নদী মরে যাচ্ছে কে জানে যাক বাসগুলা দুইটার একটা পড়ছে পিছনে এখানে দাঁড়াইছে মনে হয় স্ট্যান্ডে আর এই এইটা চলে আসছে পাল্লা পাল্লি এবার বন্ধ হবে এদের এই রোডটার ভিউ কিন্তু সেই দুই পাশের কাজগুলা দেখেন গাইস অনেক সুন্দরভাবে রাস্তাটাকে ঘিরে রাখছে আর রাস্তাটাও সো স্মুথ একদম চালাইতেই অন্যরকম মজা আর একটা ইনফরমেশান দিয়ে দিই খুলনা টু কুয়াকাটা রাস্তা একদম ফ্রেশ আপনারা নির্বিঘ্নে এইটি স্পিডে রাইড করে চলে যেতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই রাস্তা একদম ক্লিয়ার রাস্তায় কোনো ভাঙা চোরা নাই এখন আমরা প্রায় লেবুখালি চলে আসছি বরিশাল এখান থেকে এখনো বত্রিশ কিলোমিটার বাকি আছে এরপরে আমরা উঠবো লেবুখালি ব্রিজে ব্রিজটা কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে চিন্তা করছি ব্রিজের ফুল ভিউটা ব্লগে আনবো চলেন ব্রিজের ভিউটা আপনাদের দেখাই যারা দেখেন নাই তারা দেখে রাখেন ব্রিজটা অনেক সুন্দর নতুন করছে ও হো গাইস লুক অ্যাট দ্য ভিউ চোস এটা হচ্ছে পায়ের আসে তো ভুল বলছি 
पायरा सेतु अनेक सुंदर ये हलो गोल चतर ओ सामने हलो सेतु टोल प्लजा ओहो এখানে হচ্ছে বিশ টাকা করে বাইকের টোল বিশ টাকা দেখেন সেই স্বাগতম পায়রা সেতু ওয়াও বিউটিফুল গাইস সামনের ওই যে মাঝখানে যে ইয়েগুলো করছে ওইগুলো কি বলে আমি ঠিক জানি না ওইগুলো দেখতে অনেক সুন্দর লাগে दाड़ी সেতু পার করলাম তো যার কারণে এখানে রোডটা বেশ সুন্দর হবে মজা আছে চালায় সেতুর আগে এবং পরে কিছু রাস্তা বেশ ভালোই থাকে তবে প্রবলেম হলো বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা আছে আকাশ পুরো মেঘলা ওইদিকে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে মেঘ সামনে আবার একটু ফাঁকা দেখা যাচ্ছে দেখা যাক বৃষ্টি এখনও পড়তেছে এক দুই ফুট করে এদিকে গাইজ বৃষ্টি হয়েছে আমরা বৃষ্টি পাই নাই যাক ভালোই হয়েছে আরও যদি জোরে টানতাম তাহলে বৃষ্টিটা আমাদের উপর দিয়ে যাইতো এদিকে বৃষ্টি হয়ে রোদ বের হয়ে গেছে সো এখন আর প্যারা নাই বৃষ্টির ভয় নাই রাইট গাই এদিকে বৃষ্টি হয় নাই এদিকে আমরা জাস্ট পিছনে যে রোডটা রেখে আসলাম ওখানে একটু বৃষ্টি হয়েছিল এদিকে আর মনে হয় বৃষ্টি হয়নি রাস্তা একদম শুকনো আর রোদেরও বেশ ভালোই তাপ দেখা যাচ্ছে বরিশাল এখান থেকে আর পাঁচ কিলোমিটার পাখি আছে এটা বরিশালের ভিতরে বরিশালের ভিতরে আসলে বোঝা যায় এই সমস্ত খালগুলো দেখলে বরিশালে প্রচুর খাল টাল দেখা যায় ডান দিকে চলে গেছে হচ্ছে ভোলা এই জায়গার নাম হলো গাইস কর্ণকাঠি এটা মানে কর্ণকাঠি ব্রিজ এটা কি সে মসজিদের মিনার নাকি কে জানে ব্রিজটা তো বেশ ভালোই লম্বা আছে এটা কি নদী কে জানে ম্যাপে দেখলে বোঝা যাইত বাট যেহেতু ম্যাপটা এখানে লাগানো নাই সেহেতু বলতে পারছি না এখানে ভিউটা অনেক জোস লাগছে গাছের মাথাগুলো অনেক কিউট লাগছে আগের দিন রাতে আসছি যার কারণে সৌন্দর্যটা দেখতে পারি নাই দিনের বেলা আসলে সৌন্দর্য দেখা যায় খুলনা টু কোয়াকাটা অনেকগুলো টোল প্লাজা আছে ছোট বড় দিয়ে অনেকগুলো ব্রিজ আছে পাঁচ ছয়টার মতো সাইডের গাছগুলো দেখছেন কত সুন্দর ক্যামেরায় কেমন দেখায় আমি এখন বলতে পারছি না কিন্তু সচক্ষে দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে গাছগুলো আর এই সাইডের গাছগুলো নাই নাকি কেটে ফেলছে কে জানে এক সাইডে আছে আর এক সাইডে নাই গাইজ এই রোডটার ভিউ দেখেন সে না অনেক জোস দুই পাশে গাছগুলো একদম রাস্তাটাকে ঘিরে রাখছে দূর থেকে দেখতে অনেক জোস লাগতেছে আবার নিচে আসলে আবার অনেক ফাঁকা আছে কিন্তু ওই যে দূরে আপনারা ক্যামেরায় কতটুকু বুঝবেন আমি জানি না বাট চোখে দেখতে এত সুন্দর লাগতেছে বিউটিফুল রিয়েলি বিউটিফুল আর এখান থেকে ঝালো কাটি আছে মাত্র বারো কিলোমিটার আমরা বেশ ভালোই রাইড করছি রেস্ট তো বেশি নেওয়া হয় নাই একবার খাওয়া দাওয়া করা হয়েছে আর এরপরে একটা চা খাইতে যাইতে হবে কারণ অনেকক্ষণ রাইড করতেছি একটা চা বিরতির পরে আবার রওনা দিলাম আমরা কেবল আসছি ঝালো কাঠিতে এবং ঝালো কাঠির একদম মেন ডিস্ট্রিক্টে আসি নাই ঝালো কাঠির ভিতরে আসি আর কি আর আমার বাইকের পার গিয়ারে স্পিড কিন্তু এখন বেড়ে গেছে আগের থেকে এই লং জার্নি একটা করলে বাইকটা আরও ফ্রি হয়ে যায় ফ্রি হইলে এখন বোঝা যায় আগে তিন গিয়ারে চালাইতাম তিরিশ পঁয়ত্রিশ এখন দুই গিয়ারে তিরিশ পঁয়ত্রিশ থাকলেও কোনো প্রবলেম হয় না চার গিয়ারে তিরিশ পঁয়ত্রিশ রাখলে ইঞ্জিনে শব্দ করে গিয়ার মারতে বলে আগে চার গিয়ারে 
জিনিসে চালানো হয়ে যেত ইজিলি তার মানে এখন প্রতি গিয়ারে স্পিড বেড়ে গেছে বাসটা কেমনে বাউলে দিল ওই স্পিডে ও পঞ্চাশ ষাট স্পিডে ষাটেরও বেশি আছে ষাট স্পিডে কেমনে বাউলি মারলো ওর সাথে এইটা বা আরও একটা ব্যান ছিল সাইডে একটু বাড়ি লাগলে কয় ডিগবাজি খেয়ে যে মাঠের ভিতর পড়বে তার হিসাব নাই বরিশালে কিন্তু আমি ছোটোবেলায় কয়েকবার গেছি বেশ ভালো লাগে গ্রামের ভিতর ঠান্ডা পরিবেশ এখন কি অবস্থা তাই না বহু দিন হয়ে গেছে বহু বছর হয়ে গেছে ওদিকে আর যাওয়া হয় না তবে বরিশালের ভিতরে রাস্তাঘাট খুবই খারাপ হয় সব মাটির রোড আর ইটের রোডে ভরপুর আমাদের হাং বাইক পাগল হয়ে যায় মাঝে মাঝে ফুম ফুম টান শুরু করে দেয় এই সামনে একটা টিনের ব্রিজ আছে এই টিনের ব্রিজগুলো অনেক জোস লাগবে আমি যখন ছোটোবেলায় বাসে এদিকে আসতাম ওখানে টিনের ব্রিজের উপর থেকে যখন বাস যাইত ধম ধুম ধম ধুম করে শব্দ হইতো তখন অনেক ভালো লাগতো শুনতে বরিশালের এই খাল নদীগুলোয় দেখতে পারবেন প্রচুর কচুরি পানা এদিকে প্রচুর কচুরি পানা পাওয়া যায় খালে নদীতে গাছগুলোর ভিউ দেখেন গাইস ওয়াট এ বিউটিফুল জোস লাগতেছে এখানে একটা বাঘ আছে যার কারণে আরও সুন্দর হয়েছে ভিউগুলো এনজয় করেন আমি পারলে কিছু সিনেমাটিক শর্ট আপনাদের দিয়ে দেব একটা ট্রেনের ব্রিজ এটা ছোট ও এই যে খাল দেখছেন ব্রিজের কয়েক জায়গা ফেটে ফেটে গেছে এগুলো কিন্তু রিস্কি বা এন্ড চান্স বাইকের চাকা পড়লে সো ট্রেনের ব্রিজ দেখলে গাই যে আপনারা স্পিড অবশ্যই স্লো করবেন এবং দেখে শুনে যাবেন আগের বার যাওয়ার সময় ওই যে প্রথম যে ট্রেনের ব্রিজটা পার হয়েছিলাম সেটার ওইখানে একটা জায়গায় বেশ এক হাতের মতো ভাঙা আছে টিনের ব্রিজটা ওইখানে বাইকের চাকা পড়লে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট নির্ঘাত এগুলো ঠিক করে না সিটি কর্পোরেশনের লোক বরিশালের মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে হয়তো বৃষ্টিতে অ্যাটাক করতে পারে ওই দিকের আকাশ প্রচুর মেঘলা দেখা যাচ্ছে প্যারানায় ঝিল বৃষ্টি হলে বৃষ্টি দেখব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তায় কোনো প্যারা নাই প্যারাহীন জার্নি গাই সবসময় চেষ্টা করবেন প্যারামুক্ত জার্নি করতে কখনো দ্রুত পৌঁছাইতে হবে দ্রুত পৌঁছাইতে হবে এমন চিন্তা ভাবনা মাথায় নিয়ে চালাবেন না যেমন রোড কন্ডিশন হবে তেমনই ভাবে চালাবেন নো প্যারা বরিশালের যে বাড়িগুলো আছে টিন এবং কাঠ দিয়ে বানানো বাড়িগুলো আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগে দেখতে কিছু কিছু আছে দোতলা বাড়ি ওই টিনের কাঠের দোতলা আবার কিছু কিছু আছে একতলা দেখতে সুন্দর লাগে আর এগুলোকে বলো চম্বল গাছ মেবি ইয়েস ইস ইস চম্বল গাছ দুই সাইডে অনেক বড় বড় দেখা যায় পরিসালে বিশেষ করে খোদা হাফেজ জেলা পরিষদ দিল ওখানে একটা সাইনবোর্ড কি জেলা পরিষদ সেটার উপরে ব্যানার স্টিকার মাইরা দিছে দেখতে পারলাম না এখানে পিরোজপুর কাউখালি অ্যান্ড ভান্ডারিয়া পিরোজপুর সোজা কাউখালি ডানে ভান্ডারিয়া পামে এই যে এই চৌরাস্তার সাইন এদিকে সে কাউখালি এদিকে সে ভান্ডারিয়া আর সোজা হলো পিরোজপুর এই সেই সেতু গাইজ অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু এটা হচ্ছে চীন এবং বাংলাদেশের সমন্বয়ে বানানো আট নম্বর সেতুটাও অনেক সুন্দর আছে গাইজ চলেন ভিউটা এনজয় করি দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ মেঘ করছে সেই মেঘ করছে গাইড ভিউটা দেখেন না সেই লাগতেছে না আর সাইডের এই রেলিং গুলাও বেশ কারুকাজ করছে সুন্দর লাগতেছে দেখতে কিন্তু নদীর ভিউটাকে মেরে দিছে এখান থেকে নদীর ভিউটা দেখা যায় না এই রেলিং গুলার কারণে অনেক মোটা এবং প্রশস্ত করছে নদীটা তো সেই আর 
সবথেকে ভালো হয়েছে যে এখানে ফুটপাথ থাকছে ফুটপাথ রাখার কারণে মানুষজন এসে একটু বিনোদন নিতে পারবে এখানে অবসর সময় একটু দাঁড়িয়ে আনন্দ করতে পারবে আর সামনে ভিউটা গাইস হোয়াট এ বিউটিফুল ভিউ গাইস দিস ইজ রিয়েলি ভেরি বিউটিফুল আর সামনে একটা বাঘ আছে ব্রিজের এদিকে যার কারণে এই ফ্রন্ট ভিউটা একদম সামনে পড়ছে গাছ দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে গাছও পুরো ভরে গেছে অনেক জোস লাগতেছে রিয়েল যারা এখানে আসছে তারা তো জানেন কত সুন্দর আর যারা আসেন নাই তারা আমার ক্যামেরায় দেখে নেন রোডের বিলটা দেখেন কাজ উপর থেকে যখন নিচের দিকে ডালু রোড যায় তখন দেখতে অনেক বেশ লাগে সামনে ছোটখাটো একটা কনভারিং আছে দেখি কনভারিং টা করা যায় কিনা বাতাসে ফেলে দিচ্ছে গাড়ি আমাদের ভরে গেছে গাইস বৃষ্টি নামবে বিশাল বৃষ্টি আমরা একটা টান দিব টান দিয়ে দেখি কোনো দোকান পাটে দাঁড়ানো যায় কি না কারণ এইখানে যদি বৃষ্টি আসে পুরো ভিজে দিতে হবে পুরোই অন্ধকার হয়ে গেছে আপনার দেখতেই পারতেছেন গাইস তো এখন আমি একটু টান দিব টান টানের ভিডিও আপনাদের দেখাতে চাই না যার কারণে আমরা পরবর্তী সিকোয়েন্সে আসতেছে একটু পরে দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু বাঘের হাট চলে আসছি বৃষ্টির পরে বেশ ভালো একটা টান দিছি টান দিয়ে চলে আসছে এটা বাঘেরহাটের যেন কোন একটা ব্রিজ নদীটার যেন কি একটা নাম সে নামটা আমার ঠিক খেয়াল নাই খুলনা হয়তো আর তিরিশ কিলো সম্ভবত এর বেশি হবে না এই বাম দিকে হলো খান জাহান আলের মাজার বাঘেরহাট যে মাজারটা সেটা হলো এই বাম দিকে এবং সোজা হলো খুলনা আর একটু সামনে হলো ষাট গম্বুজ মসজিদটা ষাট গম্বুজের তো একটা ব্লগ আছে আমার চ্যানেলে আপনারা দেখে নিতে পারেন কিছুদিন আগে আসছে লাগানো ওই সামনের যে ট্রাকটা ট্রাকটা থেকে অনেকখানি পানি ফেলছে রাস্তার উপর এরকম মাঝে মাঝে হয় বাস ট্রাক এইগুলো থেকে পানি ফেলে খাবার ফেলে বিভিন্ন জিনিসপত্র ফেলে বা গাড়ি যখন ওভারটেক করা হয় তখন যদি ভাগ্য খারাপ থাকে তাহলে ওইগুলো গায়ের উপর পড়ে ওই হচ্ছে গাড়ি ষাট গম্বুজ মসজিদ অনেক মানুষজন আসছে এখানে ষাট গম্বুজ ভিজিটে ওই যে ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ওকে দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু চলে আসছি কাটাখালির মোড় কাটাখালি মোড় থেকে আমরা চলে যাব ডান দিকে প্রায় বাসার কাছে চলে আসছি আর হয়তো দশ পনেরো মিনিট লাগবে টোটাল বাসায় পৌঁছাইতে